আমাকে শুনতে পাচ্ছ তোমরা नाम जो दाउनी रोल सहजे नाम दवार कथा छो तुम अने दीछ ना बोझा जा तुम्हारा के जिज्ञासा कर समय पाबना बाबा ठीक परीक्षार विषय बस्तु नहीं आलोचना करब कम आज के चैप्टर शुरू कर दीते मैडम कैम आलहमदुल्लिया दीदी मत देखते अच्छा अच्छा शुरू कर दीब कम तबासम कम अच्छा वेटिंग रूम आज के संक्षिप्त भाव आलोचना करब जान तुम सहायक है प्रश्न उत्तर करते जेहतु एम सिक्यू टाइप कोश्चन परीक्षा तो क्षेत्र आलोचना करब जान तुम्हारा आलोचना सामान्य रिविसन दीब संक्षिप्त आकार प्रथम परीक्षा रुटीन 
আশা করি তোমরা সবাই দেখেছো এই রুটিনটা দেখেছো কিনা সবাই আচ্ছা তাহলে আমাদের পরীক্ষাটা পড়ছে হচ্ছে বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার হ্যাঁ বায়োলজি পরীক্ষাটা বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার পড়ছে আমরা সময়টা একটু দেখে নেই যেহেতু যদিও তোমরা জানো তারপরে একটু বলি দশটা থেকে এগারোটা সকাল দশটা থেকে এগারোটা এমসিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেন হবে এবং পঁচিশ মার্কস এর হবে পরীক্ষাটা অনলাইনে অনলাইনে হবে এবং আমরা এই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যা জানার আছে আমাদের প্রশ্ন আছে আমাদের সেগুলো কিন্তু আমরা জেনে যাব পরীক্ষার আগেই হ্যাঁ এরপরে আমরা আমাদের সিলেবাসটা একটু দেখে নিই চলো আমাদের সিলেবাস অর্থাৎ আমাদের যে ইয়ার ফাইনাল জন্য যে ছোট্ট সংক্ষিপ্ত একটা সিলেবাস তোমাদের সামনে দিয়েছিলাম জীববিজ্ঞানের প্রথম পত্রে বা উদ্ভিদ বিজ্ঞান যে অংশটুকু আছে সেখানে আমরা অধ্যায় এক অর্থাৎ কোষ ও কোষের গঠন অধ্যায় চার অনুজীব এবং অধ্যায় নয় উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব এই তিনটা অধ্যায়কে বেছে নিয়েছি আশা করি তোমাদের তেমন সমস্যা হবে না আর দ্বিতীয় পত্র সম্পর্কে আমি নাই বলি কনা ম্যাডাম বলেছেন তোমাদের সাথে হয়তো আলোচনা হয়েছে তোমাদের প্রাণী বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে এক চার এবং এগারো অর্থাৎ টোটাল আমাদের চ্যাপ্টার থাকবে ছয়টা এই ছয়টা চ্যাপ্টারের উপরে আমাদের পঁচিশটা প্রশ্ন হবে এমসিকিউ টাইপ এবং সেই পঁচিশটা প্রশ্ন তোমাদের তেমন সমস্যা হওয়ার কথা না যেহেতু এই যে চ্যাপ্টার গুলো এই প্রথম দুইটা চ্যাপ্টার ছিল হচ্ছে তোমাদের অর্ধবার্ষিকে যেটা তোমরা খুব সুন্দর ভাবে পড়েছ এবং নয় নম্বর চ্যাপ্টার উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব সম্পর্কে তোমাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আমরা স্কুল খোলা থাকা অবস্থাতেই সুতরাং এমন তিনটা চ্যাপ্টার নেওয়া হয়েছে যেগুলো তোমাদের সাথে আমরা সরাসরি আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম প্রথমে আমরা একটু আলোচনা করব অধ্যায় এক কোষ ও এর গঠন সম্পর্কিত এই চ্যাপ্টারটা আমরা অনেক আগে পড়েছি এবং এই চ্যাপ্টারটা থেকে অবশ্যই কিন্তু প্রশ্ন আসে আর এইবার তো অবশ্যই এমন ভাবে প্রশ্ন আসবে যেন তিনটা চ্যাপ্টারই কাবর করে অর্থাৎ উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং প্রাণী বিজ্ঞানে যে ছয়টা চ্যাপ্টার দিয়েছি ছয়টা চ্যাপ্টার থেকে অবশ্যই প্রশ্ন আসবে আর তোমরা হিসাব করে দেখো যে কিভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে এক একটা চ্যাপ্টার থেকে অবশ্যই তিন থেকে চারটা প্রশ্ন আসবেই সেভাবে আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে তো আমরা একটু দেখি যে আসলে আমাদের প্রশ্ন আসে এইভাবে অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন যে তোমার হলো আবিষ্কার হ্যাঁ বা নামকরণ এবং আবিষ্কার ও নামকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সাল সেই সাল এগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই তথ্য গুলা কেননা এইগুলো থেকে প্রায়শই আমাদের প্রশ্ন এসে থাকে হ্যাঁ এগুলো ছাড়া সাধারণত প্রশ্ন হয় না তো প্রথমে আমরা যেটা দেখছি যে হলো প্রথম প্রশ্নটা যে সেল এর নামকরণ করেন কোন বিজ্ঞানী এটা কিন্তু একটা তোমাদের বোঝানোর জন্য বোঝার সুবিধার জন্য প্রশ্ন আমি দিয়েছি দেখো আবিষ্কার নামকরণ বা সংশ্লিষ্ট সাল সম্পর্কিত প্রশ্ন এখানে নামকরণ নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে দেখো আচ্ছা তোমরা মিউট হও হ্যাঁ কোন প্রশ্ন থাকলে সেটা করবে অবশ্যই এখন আপাতত মিউট থাকো আচ্ছা তো অপশন থাকে চারটা তোমরা জানো যেটা আমাদের সাধারণ যে প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে এমসিকিউ রবার্ট হুক তারপরে আছে হচ্ছে লিউয়েন হুক হ্যাঁ তারপর হচ্ছে রবার্ট ইস স্লেডেন চারটার মধ্যে উত্তর হবে রবার্ট হুক এভাবে করে আমরা সাধারণ ভাবে যেভাবে পরীক্ষা দিয়ে অভ্যস্ত সেখানে এভাবেই প্রশ্ন থাকে আমরা এভাবেই উত্তর করি যে সাধারণত আমরা যে গোল একটা অংশ থাকে সেটাকে পূরণ করে উত্তর করে থাকি কিন্তু এই ক্ষেত্রে উত্তরটা কিভাবে দিবা সেটা আমরা তোমাদেরকে জানিয়ে দিব সম্ভবত মুনির স্যার উনি পনেরো তারিখে তোমাদের এরকম একটা ক্লাস নিবেন অথবা তোমাদেরকে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন হ্যাঁ তো আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখি এই ধরনের আরেকটা প্রশ্ন যেমন ধরো ফ্লুইড মোজাইক মডেল এর আবিষ্কার কে বা কারা এর আবিষ্কারও কে বা কারা অর্থাৎ ফ্লুইড মোজাইক মডেল কে আবিষ্কার করেছেন বা কারা আবিষ্কার করেছেন উত্তর এভাবে চারটা থাকবে এবং সঠিক উত্তর যেটা হবে সেটাতে আমরা গোল্লা ভরট করে থাকি এবং পরবর্তীতে আমি তো বললাম এইবার আমরা কি করব সেটা আমরা পরবর্তীতে জানব তাহলে আমি তোমাদেরকে জাস্ট বোঝানোর জন্য যে এই কোয়েশ্চেন গুলো টাইপ কোন ধরনের বিষয়গুলোকে তোমরা 
গুরুত্ব সহকারে দেখবে প্রশ্ন উত্তরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এবার প্রিপারেশন নেওয়ার সময় কোন ধরনের বা কোন অংশগুলোকে তোমরা ভালো মতো দেখবে অবশ্যই আবিষ্কার আবিষ্কারক অর্থাৎ আবিষ্কারের সাল বা আবিষ্কারকের নাম নামকরণ যে করেছেন তার নাম এবং সংশ্লিষ্ট সাল এই সম্পর্কিত তথ্যগুলো তোমরা মনে রাখবে এরপরে আছে ভিন্ন নাম অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক অঙ্গাণু বা অনেক সেল বা অনেক কিছু নামই দেখা যায় যে একটা ভিন্ন নামে তাকে অভিহিত করা হয় হ্যাঁ আমি একটা উদাহরণ দিই দেখো কোন অঙ্গাণুকে করা হয় আচ্ছা এখানে অনেকেই আনমিউট আছো মিউট করো প্লিজ আমরা কিন্তু একদম অল্প সময়ের মধ্যে তিনটা চারটার সম্পর্কিত আলোচনা করব সুতরাং এখানে সময় নষ্ট করা কিন্তু একেবারেই যাবে না হ্যাঁ দশ মিনিট হয়ে গেছে দেখো এখানে যে প্রশ্নটা আছে কোন অঙ্গাণুকে কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় অর্থাৎ অনেক অঙ্গাণু আছে যাদের নিজস্ব নাম ছাড়াও অন্য মানুষ তাকে চিনি দেখো এখানে চারটা অপশন আছে রাইবোজম লাইসোজম গোলগি বডি নিউক্লিয়াস আমি এখানে সঠিক অ্যান্সারটাতে ডাক দিয়েছি গোলগি বডি তাহলে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে গোলগি বডির অপর নাম হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ বা আমরা বলে থাকি গোলগি বডিকে ট্রাফিক পুলিশ তো সেক্ষেত্রে এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে অথবা অভিন্ন তথ্য ভিত্তিক অথবা মনে করো যে বহুপতি সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন যখন আসে এইভাবে যদি অন্য নামটা বা ভিন্ন নামটা ব্যবহার করে তোমরা যেন বুঝতে পারো প্রশ্ন বোঝার সুবিধার্থে কিন্তু এই তথ্যগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে আরেকটা উদাহরণ আমি দিতে পারি যেমন নিউক্লিয়াসকে আমরা বলি মস্তিষ্ক কোষের মস্তিষ্ক প্রাণ কেন্দ্র বা কেন্দ্রিকা বলা হয় তাহলে এইগুলো মনে রাখতে হবে মাইক্রোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় শক্তি ঘর তাই না আমরা এগুলো জানি তারপরেও আমরা অনেক দিন যাবৎ সরাসরি ক্লাস নেওয়া থেকে বঞ্চিত আছি বা আমরা সরাসরি মিট করতে পারছি না একত্রিত হতে পারছি না সুতরাং একটু গ্যাপ হয়ে গেছে এই জন্যই আগেকার জিনিসগুলো আবার তোমাদেরকে সামনে একটু উপস্থাপন করছি কেমন তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কিন্তু অবশ্যই করবে আচ্ছা এরপর দেখো গঠন চিত্র কাজ আমি কিন্তু প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করছি এই চ্যাপ্টারে আমরা জানি বিভিন্ন কোষের গঠন আছে উদ্ভিদ প্রাণী কোষের হ্যাঁ কোনটা তোমার প্রাক কেন্দ্রিক হম কোনটা না এই ধরনের গঠন গুলো আছে বিভিন্ন চিত্র আছে এবং কাজও বর্ণনা করা আছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা দেখব কেমন গঠন চিত্র চিত্র দেখলে কিন্তু আমরা গঠনটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি গঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য কিন্তু চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি সুতরাং চিত্রগুলোকে আমরা ভালো মতো দেখবো তাহলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হবে এম সি কিউ এর অ্যান্সার করাটা পরবর্তীতে এম সি কিউ যখন তুমি প্র্যাকটিস করবে তার আগে কিন্তু প্র্যাকটিস করার আগে অবশ্যই বইটার একটা চ্যাপ্টার দেখবে তারপরে একটা চ্যাপ্টারের এম সি কিউ তুমি প্র্যাকটিস করবে হ্যাঁ আমরা একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি তোমরা সবাই জানো সবাই চেনো এই চিত্রটা হচ্ছে একটা উদ্ভিদ কোষের চিত্র হ্যাঁ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা এটা একটা চিত্র উদ্ভিদ কোষে যেখানে সমস্ত অঙ্গাণুকে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে তাহলে তোমরা খেয়াল করো যদি আমরা খুব খেয়াল করে দেখি যে ক্লোরোপ্লাস আছে মাইক্রোটিউবাস আছে রাইবোজম আছে মুক্ত গহবর আছে কি কি আছে তাই না এগুলো যদি খেয়াল করি নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোন কোন অংশ থাকে এগুলো খেয়াল করলে কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন আমরা অ্যান্সার খুব সহজেই করতে পারবো হ্যাঁ চিত্র দেখে আমরা মনে রাখতে পারবো খুব সহজেই যেহেতু আমাদের আমি আবারও বলছি বার অনেক দিন গ্যাপ গেছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এটা আমাদের খুব সহযোগিতা করবে অনেক বেশি তোমরা সবাই চেনো এটা প্লাস্টিকের চিত্র ক্লোরো প্লাস্টিক চিত্র এখানে দেখো খেয়াল করে ডিএনএ শেষার দানা থাইলা কয়েড তেল বিন্দু স্ট্রোমা গ্রানাম রাইবোজম স্ট্রোমা ল্যামেলাম অন্তস্তর বহিস্তর এই বিষয়টা যখন দেখবা অনেক অংশ আছে যা কিন্তু অন্যান্য অঙ্গাণুর মধ্যে নাই এর মধ্যে বিশেষ করে আছে তাহলে এই বিশেষ অঙ্গাণু গুলো অঙ্গাণুর মধ্যে এই বিশেষ অংশ গুলোকে আমাদের মনে রাখতে হবে এবং মনে রাখলেই আমরা খুব সহজেই কিন্তু সঠিক উত্তর গুলো দিতে পারবো তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু করো তারপরে আমি এগিয়ে যাব একটু তাড়াতাড়ি আগাতে হবে বারবার বলছি সময় কম কোন কোয়েশ্চেন আছে অনামিকা আচ্ছা আর কারো অবনী কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা তাহলে এরপরের দুইটা আমি সরি একটু বলো কিছু বলবে 
ভেঙে ভেঙে আসছে কথা আচ্ছা আমরা একটু মিউট করি দেখো এখানে আমি একটা উদ্দীপক দিয়েছি যেখানে দুটা চিত্র আছে একটা প্রশ্ন দুটা প্রশ্ন এটার এই উদ্দীপক দেখে করতে হবে আনসার দুটি প্রশ্নের অংশ করতে হবে দেখো এখন প্রথমে একটা চিত্র আছে এটা তোমরা চিনতে পারছো নিশ্চয়ই বলো তো এটা কিসের চিত্র কেউ বলতে পারবা দেখে নিও এখন যে কথাগুলো ভেঙে ভেঙে তোমরা শুনতে পাচ্ছ সেটা সেই সমস্যাটা আর থাকবে না আচ্ছা ডান দিকে একটা কোর্স দেখানো হয়েছে যেটা কিন্তু প্রাক কেন্দ্রিক না দেখো কোশ্চেন হচ্ছে এক্স চিত্রটি কোন ধরনের অনুধাবনের প্রশ্ন এক্স চিত্রটি কোন ধরনের অকোষীয় প্রকৃত কোষি বহু কোষী না প্রাক কেন্দ্রিক তো এটা আনসার হচ্ছে প্রাক কেন্দ্রিক তোমরা জানো যে ব্যাকটেরিয়া একটা প্রাক কেন্দ্রিক কোষ সমন্বয়ে গঠিত কোষ একটা কোষ নিয়ে গঠিত এবং সেটা হচ্ছে প্রাক কেন্দ্রিক এটা প্রকৃত কোষীয় না অকোষীয় না এবং বহু কোষিত নাই দেখাই যাচ্ছে একটা কোষ দ্বারা গঠিত এছাড়া দেখো এই ধরনের কোয়েশন থাকে যে চিত্রের এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে সাদৃশ্য হলো মানে সাদৃশ্য কোন গুলো জড়কোষ প্রাচীর থাকে মানে দুটার মধ্যে কি জড়কোষ প্রাচীর আছে বর্ণহীন সাইটোপ্লাজম আছে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি আছে প্রথম যেটা লাস্টের যেটা দেখতে পাচ্ছি তিন নাম আচ্ছা আমাদের আনস্টেবল আমারটা হ্যাঁ তো মাঝে মাঝে এরকম হচ্ছে হবে না হ্যাঁ এখন কি শুনতে পাচ্ছ सामने आलोचना हम मध्य सदृश हलो জড়কোষ প্রাচীর বর্ণহীন সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি দেখো তো নিউক্লিয়াস দুটিতে উপস্থিত আছে কিনা বলো দেখি এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে দুইটাতে কি নিউক্লিয়াস আছে তাহলে এটা হবে না বর্ণহীন সাইটোপ্লাজম দুইটাতেই আছে তোমরা পড়াশোনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছো এই জন্য অ্যান্সার করতে পারছো না আচ্ছা দুইটাতেই আছে আর জড়কোষ প্রাচীর কি দুইটাতেই আছে নাকি নাই হ্যাঁ অথবা না खेल कर কিভাবে দেখলে আমরা সহজেই উত্তর গুলো করতে পারবো কেমন এই কারণেই তোমাদের কিন্তু এভাবে আলোচনা করানো বা আমরা করছি এভাবে আলোচনা চলো চলো যে আরেকটা চিত্রে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডিএনএ অনুর বেস গুলোর বা বেস জোর গুলোর সজ্জাক্রম এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হ্যাঁ আমরা জানি যে ডিএন এর মধ্যে কি কি থাকে চারটা বেস থাকে অ্যাডিনিন আচ্ছা গোয়ানিন সাইটোসিন অ্যাডিনিন থাইমিন এবং এর মধ্যে দুইটা হচ্ছে পিউরিন এবং দুইটা হচ্ছে পাইরিমিডিন বেস হ্যাঁ অ্যাডিনিন গোয়ানিন হচ্ছে তোমার পিউরিন অ্যাডিনিন গোয়ানিন হচ্ছে পিউরিন অর্থাৎ এ জি আর সিটি হচ্ছে তোমার পাইরিমিডিন বেস হ্যাঁ আশা করি তোমাদের মনে আছে কিভাবে তারা সংযুক্ত হয় অ্যাডিনিনের সাথে থাইমিন যুক্ত হয় দুইটা হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা আর গোয়ানিনের সাথে সাইটোসিন যুক্ত হয় তিন বন্ধনী দ্বারা সুতরাং এগুলোকে আমাদের মনে রাখতে হবে অনেক ক্ষেত্রে অঙ্ক হিসেবেও আসে সংখ্যা চায় হ্যাঁ যে কয়টা বন্ধনী এর মধ্যে আছে হ্যাঁ সংখ্যা কত অথবা এতটুকু দিয়ে দিল এ জি সি টি দিয়ে দিল এর অপরিপূরক ডান দিকে কি কি হবে সেটা লিখতে বলে আবার ডিএন এ ছাড়া बोर्डे পরবর্তীতে 
हाइड्रोजें जो हाइड्रोजें बंधन के जो आलदा फेले एनजाइम से एनजाइम नाम की डीएनए অনুলিপনের সময় যে কাজগুলো হয় সেখানে কি ধরনের এনজাইম কাজ করে ঠিক আছে এই বিষয়গুলোকে তোমরা একটু দেখবে আচ্ছা অঙ্গাণুগুলোর মিল অমিল এগুলো একটু খেয়াল করবে বিভিন্ন অঙ্গাণু আমরা এই অধ্যায়ে পড়বো সেই অধ্যায়ের মধ্যে অনেক অঙ্গাণু আছে সেই অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে মিল অমিল গুলো আমরা একটু দেখবো কেমন তাহলে আমাদের অনেক সহজ হয়ে যাবে এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি অনেক সহজ হয়ে যাবে উত্তর করতে পরীক্ষা ইনশাল্লাহ ভালো হবে তো আমরা আর একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি চার নম্বরে দেখো এখানে এভাবে দেওয়া আছে এভাবে করে অপোজিটে কি কি থাকে দেওয়া আছে উদ্দীপকে হাইড্রোজেন বন্ধনের সংখ্যা কত তাহলে আমরা যদি নাই জানি যে এর সাথে টি কয় বন্ধনী দ্বারা হয় বা সি সাথে জি কয় বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এটার অ্যান্সার করতে পারবো না তাহলে আমরা এটাকে হিসাব করব এখানে প্রত্যেকটা বন্ধনী বসাবো এবং বসিয়ে চিন্তা করব যে কয়টা বন্ধনী আছে সেই বন্ধনী গুলো গুনে তারপরে এটাকে অ্যান্সার করবো এখানে গ হবে অ্যান্সার সতেরোটা হবে আমরা গুনলেই বুঝতে পারবো যেহেতু আজকে সময় কম আহ এই জন্য হয়তো ব্যাখ্যা ব্যাখ্যামূলক ভাবে আলোচনা করতে পারছি না কিন্তু তোমরা আশা করি পারবে বিষয়টি হ্যাঁ অধ্যায় চার অনুজীব অনুজীব কিন্তু অনেক বড় একটা অধ্যায় অনেক ইনফরমেশন এখানে আছে মনে রাখাটাও কঠিন কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রিপারেশন নিতেই হবে তাই না চলো দেখি এই বিষয়ে আমরা কি কি অংশগুলোকে গুরুত্ব দিব হ্যাঁ বোর্ডের দাগটা একটু মুছে ফেলো প্লিজ ভাইরাসের জ্বর আবার দিচ্ছে কে সেটা কে করছো এই কাজটা বোর্ডে কেন দাগাচ্ছ লাল রঙে যে দাগ দিয়েছো উঠাও সেই দাগটা নষ্ট ই করো ইরেজ করো প্লিজ আচ্ছা ভাইরাসের আবার দিয়েছে কেন এমন করছো আচ্ছা আমার সময় নাই আমি দেখব বিষয়টা পরে আচ্ছা ভাইরাসের জ্বর রাসায়নিক ও জীবীয় বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ জ্বর বৈশিষ্ট্য কিছু আছে এবং জীবীয় বৈশিষ্ট্য কিছু আছে ভাইরাসের ক্ষেত্রে তোমরা জানো এই বৈশিষ্ট্য গুলোকে তোমরা প্লিজ একটু দেখবে আমি তোমাদের সুবিধার্থে দেখিয়ে দিচ্ছি কোন বৈশিষ্ট্য ভাইরাস অকোষীয় সাইটোপাজম কোজিলি ইত্যাদি ইত্যাদি এসব নেই নিজস্ব কোনো বিপাকীয় অ্যানজাইম নেই এই বিষয়গুলো এই পয়েন্ট গুলো তোমরা অবশ্যই বই থেকে একটু দেখে নেবে মনে রাখবে ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য আছে কিছু সেই পয়েন্ট গুলো পোষক কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে বা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে সাত পর্যন্ত এদের বংশগুতি পুনঃ সমন্বয় বা জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে তোমাদের মনে রাখতে হবে কেননা এগুলো থেকে কিন্তু অনেক বেশি প্রশ্ন এসে থাকে হ্যাঁ তাই বলে তোমরা মনে করো না যে এবার থাকবেই কিন্তু যেগুলো বিষয়কে আসলে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় আহ শর্ট টাইপ কোয়েশ্চেনের সময় বা ধরো এমসিকিউ তৈরি করার সময় প্রশ্ন তৈরি করার সময় সেই বিষয়গুলোই আসলে মূলত তোমাদের সামনে তুলে ধরছি ভাইরাসের প্রকার ভেদ হ্যাঁ ভাইরাসের প্রকার ভেদ আছে তোমরা জানো বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস আছে ডিএনএ ভাইরাস আর এন এ ভাইরাস উদ্ভিদ ভাইরাস প্রাণী ভাইরাস এছাড়াও আরো অনেক ভাবে ভাইরাসকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে এগুলোর মধ্যে এই বিষয়গুলো একটু ভালো মতো দেখবা যেগুলোকে আমি হলুদ রং দিয়ে চিহ্নিত করেছি দেখো ডিএনএ ভাইরাসের কথা মনে আছে তোমাদের কোন গুলো ডিএনএ ভাইরাস যেগুলোর মধ্যে ডিএনএ থাকে তাই তো নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে ডিএনএ থাকবে সে তারাই যেমন টিটোফাস क्षेत्र उदाहरण हिसाब से फुलकपिर मोजाइक प्राणी भाइर नाम आईनियादि इत्यादि এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো আছে সেই বিষয়ে যেমন ডেঙ্গু জ্বর 
ডেঙ্গু জ্বর তোমরা জানো এখানে ম্যালেরিয়া কেউ আলোচনা করা হয়েছে এই যে ডেঙ্গু জ্বর ম্যালেরিয়া এদের যে রোগের কারণ রোগের লক্ষণ আবার হেমোরোজিক ডেঙ্গু জ্বর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেঙ্গু জ্বর এই বিষয়ে যে লক্ষণগুলো আছে এই লক্ষণগুলোকে আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে মনে রাখব কেননা যে কম্পেয়ার করেও কিন্তু আসে যে ডেঙ্গু জ্বর হলে কি এটা হয় নাকি ম্যালেরিয়া হলে হয় বা ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে প্রধান পার্থক্য নিচের কোনটি ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়ার গঠন ও এর শ্রেণীবিন্যাস এই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য তোমরা পাবা ব্যাকটেরিয়াতে বিশদ ভাবে আলোচনা করা আছে ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কিত তথ্যগুলো অনেক বেশি এ কারণে একটু শর্টকাট আমরা কিভাবে এই বিষয়টা মনে রাখতে পারবো এই এটার জন্যই আমি উপস্থাপনটা দিয়েছি যে দেখো খুব সুন্দর ভাবে একটা চিত্র আমাদের বইয়ে আছে যেটা তোমাদের সামনে এখন দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো গঠন এক নজরে তুমি গঠনটা বুঝতে পারবে পিলি আছে প্লাজমিড আছে ভলিউটিন ক্রোমোজোম মেসোজোম যেই জিনিসগুলো আমাদের অন্যান্য কোষে আমরা দেখতে পাই না যেগুলো এখানে এক্সেপশনাল কিছু অংশ আছে যেমন প্লাজমিড হ্যাঁ ভলিউটিন মেসোজোম এগুলো কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমরা পাই না ক্যাপসিউল হ্যাঁ ফ্লাজেলাম হ্যাঁ তো পিলি এই বিষয়গুলো মনে রাখলে কিন্তু তোমাকে উত্তর করতে তোমার জন্য অনেক সহজ হবে এখনো যদি তোমরা আসো তাহলে কেমন করে হবে বলো অনেক সময় নষ্ট হয় এভাবে অ্যাডমিট করতে করতে আচ্ছা এরপরে আবার একটা চিত্র আমরা দেখব সেখানে দেখো ব্যাকটেরিয়ার যে শ্রেণীবিন্যাস আছে ফ্লাজেলা ভিত্তিক সেগুলো দেখো চিত্রটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যেটাতে নাই যে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কোন ফ্লাজেলা থাকবে না সেটা অ্যাট্রিকাস একটা থাকলে মনোট্রিকাস ছবিটা দেখো একটা আছে ফ্লাজেলাম অ্যাম্ফিট্রিকাস হচ্ছে তারাই যার দুই দিকে দুটা আছে কেমন চার নম্বরে আছে দেখো সেফালোট্রিকাস জুড়ে থাকে অর্থাৎ সমস্ত শরীরের চারিদিকে জুড়ে থাকবে হচ্ছে আহ ফ্লাজেলা সেটাকে বলবো আমরা পেরিট্রিকাস এই সম্পর্কিত তথ্যগুলো আমরা খুব সহজে এভাবেই মনে রাখতে পারবো এবং আমাদের প্রশ্ন উত্তর করতে এগুলো অনেক সুন্দর ভাবে সহায়তা করবে অনেক সহজ হবে আমাদের জন্য কেমন আচ্ছা এরপরে দেখো মানব দেহে রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবীর নাম রোগের নাম জ্বরের প্রকৃতি তোমরা জানো এটা ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ম্যালেরিয়াতে চারটা জীবাণুকে আমরা এখানে দেখেছি চারটা নাম আছে কোনটার জন্য যে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স এর জন্য রোগের নাম হচ্ছে বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া এবং এই জ্বরের প্রকৃতি হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা পর পর জ্বর আসে এভাবে চারটার ক্ষেত্রে এখানে রোগের নাম এবং জ্বরের প্রকৃতি দিয়েছে এখান থেকেও কিন্তু প্রায়শই প্রশ্ন এসে থাকে হ্যাঁ এরপরে দেখো পোষক পোষকের ব্যাপারটাও তোমরা জানবে কয়টা পোষক আছে কি কি পোষক আছে কেন এই ধরনের পোষক গুলো আমাদের প্রয়োজন হ্যাঁ জীবনী শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সাধারণত দুইটা পোষক লাগে যেহেতু যৌন এবং অযৌন জনন হয় তোমরা জানো এখানে যৌন জননের জন্য এক ধরনের পোষক লাগে আর অযৌন জননের জন্য আরেক ধরনের পোষক লাগে আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে আমি বাড়তি সময়টুকু নিলাম সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে এটা করতে হবে কেবলমাত্র স্ত্রী অ্যানোফিলিস কেন রোগ ছড়াচ্ছে বিষয়গুলো আলোচনায় না যাই তোমরা এই বিষয়গুলো একটু নিজেরা দেখে নেবে যেহেতু আগেই আলোচনা আমাদের হয়েছে অনেক আগে আমরা পড়েছি এই বিষয়গুলো এই সম্পর্কে জানি এরপর আছে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির সুপ্ত অবস্থা গুলো একটু মনে রাখবা সবচেয়ে বেশি সুপ্ত অবস্থা কোথায় থাকে কম থাকে কোথায় রোগের লক্ষণ গুলো অবশ্যই মনে রাখবা আমি বারবার বলছি রোগের লক্ষণ না জানলে যে ধরনের কোশ্চেনই আসিক না কেন এই রোগগুলো থেকে মনে বা কোশ্চেনে অ্যান্সার করা যায় না তারপরে মানব দেহে কোন পর্যায়ে মানব দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুটা প্রবেশ করে কোন পর্যায়ে তোমার হলো যকৃতে যায় কোন পর্যায়ে লোহিত রক্তকণিকা যায় হ্যাঁ কোন পর্যায়ে রোজেট হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এভাবে করে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে এছাড়া আমাদের আরেকটা অধ্যায় আছে অধ্যায় নয় উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব অধ্যায়টা খুবই জটিল একটা অধ্যায় খুব ভালো মতো না পড়লে এই বিষয়টা বোঝা খুবই কঠিন আমরা স্কুল ছুটির আগে হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই অধ্যায়টা পড়েছি সরাসরি আলোচনার সুযোগ হয়েছিল আমাদের আশা করি তোমরা পারবে এই অধ্যায়টুকু তোমরা একটু সিরিয়াসলি দেখবে তবে এখানে অল্প কিছু তথ্যই তোমরা দেখবে পুরাটা পড়লে এখন পারবে না এই কারণেই বলছি প্রথম দুটা চ্যাপ্টার বিস্তারিত ভাবে পড়বে এবং এই নয় নম্বর চ্যাপ্টারটা তোমরা কিছু বিষয় বেশি করে দেখলেই তোমরা আশা করি পাবে উত্তর করতে পারবে যেমন পূর্ণরূপ ভিন্ন নাম এরকম আছে না যে পূর্ণরূপ এটিপির পূর্ণরূপ কি অ্যাডিনোসিন 
ট্রাইফসফেট তাই না এনএডিএস এর পূর্ণরূপ কি জিটিপি এর পূর্ণরূপ কি এই জিনিসগুলো তোমরা দেখবা ভিন্ন নাম আছে এটিপি কে বলা হয় হচ্ছে বায়োলজিক্যাল কয়েন ইত্যাদি ইত্যাদি ভিন্ন নাম পূর্ণরূপ প্রতিটা টপিকের ক্ষেত্রে তোমাদের জানতে হবে প্রতিটা অধ্যায়ই দেখতে পারবা তোমরা এই ধরনের থাকে এবং এই তথ্যগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে এছাড়া সালোচন শিশন ও শাসনের ধাপ সমূহের নামগুলো অবশ্যই পড়বা কোনটার পর কোন ধাপ কোন ধাপ থেকে কোন ধাপে গেলে কোন পদার্থটি এদের সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখে ইত্যাদি ইত্যাদি এনজাইম গুলোকে একটু দেখবা কয়টা এনজাইম কোন ধাপে থাকে কোন পর্যায়ে কতটি এনজাইম এর প্রয়োজন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে কোন ধাপে কত শক্তি তৈরি হয় বা কত শক্তি উৎপন্ন হয় আর আরেকটা বিষয় আমরা ক্লাস নাইন টেনে পড়েছিলাম এখনো এনএডি এস টু বা এনএডি এস টু থেকে আমরা কত এটিপি পাই হ্যাঁ এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে কেননা এখান থেকে গণিত অঙ্ক আসে হ্যাঁ অঙ্ক আসে যেমন তিন অনু এটিপি উৎপন্ন হয় এনএডিএস টু থেকে এক অনু এনএডিএস টু থেকে এক অনু এফএডিএস টু থেকে দুই অনু এটিপি তৈরি হয় আর এক অনু জিটিপি থেকে এক অনু এটিপি তৈরি হয় এটা না মনে রাখলে তোমরা কিন্তু হিসাব যদি কোনো হিসাবের অঙ্ক আসে মানে হিসাব করে দেখাতে বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা সেই উত্তর করতে পারবা না আমরা এখানে আরেকটা অঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য দেখতে পাচ্ছি যেমন হচ্ছে শাসনিক কোশন বা শাসনিক হার রেসপিরেটরি কোশন যেটাকে বলা হয় আর কিউ আর কিউ আসে অনেক সময় দেখা যায় যে শাসনিক শাসনিক হার নির্ণয় করো তো এই বিষয়টা একটু দেখবা যেমন মনে করো যে কার্বোহাইড্রেটের বেলা শর্করার বেলা দেখা যায় কার্বন ডাই অক্সাইড ছয় অনুযায়ী এবং এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অক্সিজেন ছয় অনু সেক্ষেত্রে দুইটাকে ভাগ করলে আমরা পাই এক সুতরাং এক্ষেত্রে শাসনিক কোশন হয় এক সব খাদ্য উপাদানের ক্ষেত্রে একই রকম শাসনিক কোষণ হয় না হ্যাঁ ধরনের খাদ্য উপাদান কি শাসনিক বস্তুর উপর এটা ডিপেন্ড করে যেমন ম্যালিক অ্যাসিডের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অলিক অ্যাসিডের আসে হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এভাবে করে অক্সিজেনের পরিমাণ কম বা বেশির উপর ডিপেন্ড করে বা কার্বন ডাই অক্সাইড কতটুকু লাগবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে শাসনিক কোষণের মান আসে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ বিষয়গুলোকে কোন কোন জায়গাগুলোকে তুমি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবা এছাড়া অনেক বিষয় আছে আগেই তোমাদেরকে ক্লাসেও আমরা আলোচনা করেছি গুরুত্ব সহকারে যে অংশগুলোকে দেখতে হবে সেই বিষয়ে তোমাদের ধারণা আছে আশা করি তো তোমরা এভাবেই পড়াশোনাটা করবা এবারে প্রিপারেশনটা নিবা তো এতক্ষণ তোমরা সাথে ছিল এই জন্য ধন্যবাদ দিব তার আগেই আমি একটু তোমাদের থেকে প্রশ্ন নিতে চাই কোনো প্রশ্ন আছে কিনা না হলে আমরা বের হয়ে যাব আমাদের ক্লাস টাইম শেষ হ্যাঁ কোন কোয়েশ্চেন আছে এই জায়গা থেকে বা অন্য কোন জায়গা থেকে বলো যদি না থাকে ওকে তাহলে কিন্তু আমরা শেয়ারিং বন্ধ করে দিব তোমাদের সাথে মানে তোমাদের আসলে উপস্থিতিটাও আমার দেখা খুব জরুরি বিয়াল্লিশ জন আসছো তোমরা হ্যাঁ বিয়াল্লিশ জন আসছো তো তোমাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন নাই তোমাদের কোনো কিছু জানার নাই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রশ্ন না থাকলেও प्रतिष्ठान जानिए समस्या न বলতে পারো কিন্তু তোমরা নির্দ্বিধায় হ্যাঁ আচ্ছা কোন প্রশ্ন যদি না থাকে আমাদের সময় একেবারেই শেষের দিকে তাহলে আমরা আজকের মতো শেষ করি সামনে পরীক্ষা দিবে সুন্দর ভাবে আশা করি দোয়াও করি তোমাদের জন্য সুন্দর মতো প্রিপারেশন নিতে পারো সুস্থ থাকো তোমরা সবাই তাহলে আল্লাহ হাফেজ নাকি আল্লাহ হাফেজ